ছোট্ট বন্ধুরা আমরা আজকে সংখ্যার তুলনা করা শিখব চলো তাহলে শেখা যাক এখানে দেখো বলেছে কোন সংখ্যাটি বড় তিন হাজার ছয়শো আশি তিন হাজার ছয়শত আশি নাকি পাঁচ হাজার চারশত কোনটি বড় দেখো আমরা কিভাবে তুলনা করতে পারি এখন দেখো বলছে যখন আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীতে সংখ্যার তুলনা করেছিলাম তখন দশক স্থান থেকে তুলনা করেছিলাম অর্থাৎ আমরা সবচেয়ে বড় স্থানীয় মান হাজার বা শত থেকে তুলনা করব তাহলে দেখো এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় স্থানীয় মান হচ্ছে হাজার এরপর দেখো তোমরা জানো দেখো আমরা করে ফেলি একটু সহজ লাগবে তোমাদের যদি আমরা জিনিসটা করি এক্ষেত্রে হাজার স্থানে তিন থেকে পাঁচ বড় কাজেই আমরা বলতে পারি তিন হাজার ছয়শত আশি থেকে পাঁচ হাজার চারশত বড় কিভাবে হয়েছে এটা দেখো কি আছে তিন হাজার দেখো তিন হাজার ছয়শত আশি আর কি বলেছে পাঁচ হাজার চারশত তাহলে দেখো পাঁচ হাজার চারশত আমরা সবসময় কিন্তু এই বাম দিক থেকে আমরা সংখ্যার তুলনা যখন করব তখন আমাদের ডান দিক থেকে শুরু করব আমরা কি সবসময় ডান ডান দিক থেকে আমরা একক দশক শতক গুনেছি হাজার গুনেছি আমরা যখন সংখ্যার তুলনা করব তখন আমরা এই বাম দিক থেকে শুরু করব যদি আমরা এই বাম দিক থেকে শুরু করি তাহলে দেখো এটা কি আছে একক দশক শতক হাজার তাই না এই বাম দিকে স্থান থেকে যদি শুরু করি তুলনা করা তাহলে দেখো কি হয় তিন হাজার ছয়শত আশি হাজারের স্থানে কত আছে তিন আর এখানে হাজার স্থানে কত আছে পাঁচ তাহলে কোনটি বড় বুঝতেই পারছি তিনের থেকে পাঁচ বড় তাহলে আমাদের বড় কোনটি পাঁচ হাজার চারশত বড় ঠিক আছে এরপরে দেখো আমরা যদি আমরা যদি আবার দেখি চলো আবার দেখা যাক এখানে একটু সমস্যা করছে আবার দেখি শুরু করি দেখো এবার দেখো দেখে ফেলি আমরা আবার দেখো হ্যাঁ কোনটি বড় দেখেছো আমরা কিন্তু দেখেছি তাহলে কোনটি বড় হলো এখানে দেখো এগুলো আমরা দেখেছি তাহলে কি ক্ষেত্রে হাজার স্থানে তিন থেকে পাঁচ বড় কাজেই কোনটি বড় বলতে পারে তিন ছয়শো আশি থেকে ছয়শত আশি থেকে পাঁচ হাজার চারশত বড় এরপরে চলো নিচের দুইটি সংখ্যার তুলনা করো কি আছে দুই হাজার তিনশো দুই তিনশত সত্তর আর দুই হাজার তিনশত বিশ কি আছে দুই হাজার তিনশত সত্তর আর দুই হাজার তিনশত বিশ কি আছে দুই হাজার তিনশত বিশ এখন দেখো আমরা কি করি এখানে কি লিখছে হাজারের স্থান ও শতকের স্থানের অঙ্ক একই দেখেছ এখানে হাজার আর শতকের স্থান কিন্তু একই দেখো আমরা কিন্তু লিখেছি তাই না এই দেখো এখানে দেখেছো আমরা কিন্তু যদি দেখি এখানে লেখাটি তাহলে আমাদের দেখো এখানে হাজারের স্থানেও দুই আছে শতকের স্থানেও কত আছে দুই তাহলে আমরা দশকের স্থান দেখি দশকের স্থান এখানে আছে সাত এখানে আছে দুই তাহলে বলো কোনটি বড় সাত বড় না দুই বড় অবশ্যই সাত বড় তাহলে কোন সংখ্যাটি বড় হবে বলো তাহলে দুই হাজার তিনশত সত্তর কিন্তু দুই হাজার তিনশত বিশ থেকে বড় তাহলে দেখো দেখেছো দশকের অঙ্কে তুলনা করি দুই থেকে সাত বড় যেগুলো আমি দেখেছো বলে কিন্তু আমি এই কথাগুলো তোমাদের বলেছি তাহলে কি দুই হাজার তিনশত বিশ থেকে দুই হাজার তিনশত সত্তর বড় এবার দেখো আরও কিছু দেখা যাক যখন আমরা সংখ্যার তুলনা করব তখন আমরা নিচের চিহ্ন ব্যবহার করতে পারি দেখো দেখো চিহ্ন দেখেছ এর মানে কি দুই হাজার তিনশত সত্তর বর থেকে কি বড় এটা দুই হাজার তিনশো বিশ তিনশত বিশ থেকে দুই হাজার তিনশত সত্তর বড় দেখো দুই হাজার তিনশো তিন বিশ থেকে দুই হাজার তিনশত বিশ থেকে দুই হাজার তিনশত সত্তর বড় তার মানে হলে আমরা যখন বড় চিহ্ন ব্যবহার করব যেটি বড় হবে সে সেখে তখন আমরা এই চিহ্ন ব্যবহার করব যখন বড় হবে তার মানে এটা ছোট বড় সংখ্যা আর এটা ছোট সংখ্যা যখন বড় সংখ্যা হবে তখন তার দিকে হা করে থাকবে এইভাবে তাই না হা করে থাকবে আর যখন ছোট সংখ্যা হবে তখন এই দেখো এই চিকন দিকটি হবে তাই না তাহলে তোমরা একটাই মনে রাখবে বড় সংখ্যা অনেক বেশি বড় তার দিকে জন্য হা করে রয়েছে চিহ্নটি তাই না এটাই মনে রাখবে তোমরা দেখো ঠিক তেমনি তিন কি 
দেখেছো ছোট তাই এই জন্য কি পাঁচ হাজার চার শত কি বড় এই জন্য পাঁচ হাজার চার শত থেকে তিন হাজার ছয় শত আশি ছোট দেখেছো তাই এটা দেখে দেখে চিহ্নটি হা করে আছে দেখেছো বড় চিহ্ন এই দেখো তাহলে কি এটা কি বড় চিহ্ন আর এটা ছোট চিহ্ন দেখেছো তোমরা যেভাবে বলেছি ওটা সহজভাবে মনে রাখবে দেখবে তাহলে কিন্তু তোমাদের অনেক সহজ লাগবে এরপরে দেখা যাক কি বলেছে নিচের সংখ্যা সংখ্যাগুলো তুলনা করি এবং খালি করে ঘরে কি বড় চিহ্ন বা ছোট চিহ্নটি লিখি তাই না এখন দেখো এখন দেখো আমরা এখানে কি লিখেছে একশো একশো বড় নিরানব্বই বড় একশো বড় তাই না এখানে দেখো একশো নিরানব্বই বড় না দুইশো বড় দেখো একশো নিরানব্বই কি দুশো থেকে ছোট মানে দুশো বড় আর এখানে দেখো চারশো উনসত্তর বড় না চারশো ছিয়ানব্বই বড় তাহলে কি চারশো ছিয়ানব্বই বড় তার দিকে দেখেছো চিহ্নটি হা করে এভাবে হা করে রয়েছে এ দেখো এভাবে হা করে রয়েছে দেখেছো তারপর এখানে দেখো সাতশো সাতাত্তর বড় কি ছয়শো ছেষট্টি থেকে আবার এখানে দেখো কোনটি বড় পনেরো শত বড় চোদ্দোশো তো নিরানব্বই এমন করে দেখো বাকিগুলো আমরা বসে যাই চলো একটা দেখো যদি কীভাবে যদি দেখি তুলনা করি এখানে কি বলেছি পাঁচ হাজার চারশত উনচল্লিশ তাহলে কি আমরা লিখে ফেলি পাঁচ হাজার চারশত উনচল্লিশ তাই না আর কি আছে পাঁচ হাজার চারশত আটত্রিশ পাঁচ হাজার চারশত আবার লিখে চলো পাঁচ হাজার চারশো পাঁচ হাজার চারশত উনচল্লিশ তারপরে কি পাঁচ হাজার চারশত কত এখানে আটত্রিশ চলো লিখে ফেলি আটত্রিশ তাহলে দেখো কোনটি বড় আমরা কীভাবে তুলনা করতে পারি সেই ক্ষেত্রে দেখো তাহলে এখানে হাজারের ঘরে দেখো দুইটি একই পাঁচ পাঁচ একই আবার দেখো শতকের ঘরেও চার চার একই আবার দেখো দশকের ঘরেও কিন্তু একই তিন তিন তাহলে আমরা কি এককের ঘরে দেখো এককের ঘরে নয় আর এখানে একের ঘরে আট তাহলে কোনটি বড় নয় বড় না আট বড় তাহলে দেখো নয় বড় তাহলে নয় কি বড় চিহ্নটি দিয়ে দেয় নয় দেখে চিহ্নটি হা করে থাকবে তার মানে এটি বড় যেখানে যেখানে দেখো পাঁচ হাজার চারশত উনচল্লিশ বড় আর তাহলে পাঁচ হাজার চারশত আটত্রিশ ছোট তাহলে প্রথমে আমরা হাজার ঘর তুলনা করলাম তারপরে শতকের ঘর তারপরে দশকের ঘর তারপরে এককের ঘর ঠিক তেমনি এভাবে তুলনা করে কি এটি এভাবে অঙ্কগুলো করা হয়েছে দেখো আবার যদি দেখো আরেকটা অঙ্ক দেখো এখানে দেখো সাত 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 ছয় 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 দেখো কোনটি বড় যদি শতকের ঘর দেখি আর এখানে শতকের ঘর দেখো তার কি শতকের ঘর সাত ছয়ের থেকে বড় আবার এখানে দশকের ঘরেও সাত এখানে দশকের ঘরে ছয় তাও বড় দেখেছ প্রথম যদি তুলনা করে দেখো শতকের ঘরে এখানে সাত এখানে ছয় তার মানে বড় কোনটি এইটি এখন দেখো আমরা তারপর অঙ্কগুলোতে যাই আমরা নিচের সংখ্যাগুলো তুলনা করি এবং প্রতীক ব্যবহার করে ছোট থেকে বড় বড় থেকে ছোট লিখি দেখো এই সংখ্যাগুলো আমরা যদি উত্তরগুলো দেখি এখানে দেখো ঠিক যেভাবেই আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছি কীভাবে হাজারের স্থান শতকের স্থান দশকের স্থান এককের স্থান তুলনা করে যেভাবে বড় চিহ্ন ছোট চিহ্ন বসিয়েছি ঠিক তেমনি আমরা এই অনুশীলনগুলো এভাবে করতে পারি দেখো এই অঙ্কে আমি একটা তোমাদেরকে করে দেখাতে পারি দেখো এখানে কত আছে দুই হাজার পাঁচশত ছিয়াশি দুই হাজার পাঁচশত ছিয়াশি আর কি আছে দুই হাজার পাঁচশত পঁচাশি দুই হাজার পাঁচশত পঁচাশি এখন দেখো এখানে হাজারের ঘরে কি আছে হাজারের ঘরে আছে হচ্ছে দুই এখানেও হাজারের ঘরে আছে দুই আবার এখানে দেখো একই এখানে শতকের ঘরও শতকের ঘরও পাঁচ এখানেও পাঁচ এটাও একই এখানে দেখো দশকের ঘরে আট এখানে দশকের ঘরে আট তাহলে কি সৎ এখন যদি এককের ঘর দেখি এখানে এককের ঘরে ছয় এখানে এক ঘরে পাঁচ তাহলে কোনটি বড় হবে বলো ছয় না পাঁচ ছয় বড় তাহলে কোন সংখ্যাটি বড় হবে বলো তো এইটি বড় দেখেছ তাহলে এই সংখ্যাটি বড় আর এটি ছোট দেখেছ উত্তরগুলো ঠিক এভাবে এই অঙ্কগুলো কিন্তু আমরা সহজেই করে নিতে পারে তোমরা কিন্তু নিজেরা বাসায় করবে এবং উত্তরগুলো মিলিয়ে নিবে এরপরে দেখো এরপরটিতে চলে যাই সংখ্যাগুলো ছোট থেকে বড় ক্রমে 
সাজাই দেখো কি বলেছে এখানে আছে দুই শত বিশ দুই শত তেয়াত্তর দুই শত দশ দুই শত আটাত্তর এখন দেখো প্রথমে কি বলেছে প্রথমে বলেছে শতক শতকের স্থানের অঙ্ক তুলনা করি শতকে কি আছে দুই 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 সব একই তাই না দেখো এখানে শতকের স্থানে কিন্তু চারটা সংখ্যার মধ্যে শতকের স্থানে কিন্তু সবগুলোতে দুই আছে সবই একই তারপরে দেখো তারপরে কি করতে বলেছে দশকের স্থানে অঙ্কগুলো তুলনা করি এখন দেখো দশকের স্থানে দেখো দশকের স্থানে দুই তারপরে সাত এখানে এক এখানে সাত তাহলে কোনটি বড় তাহলে এক ছোট ছোট থেকে বড় সাজাতে বলেছে তাহলে দুই দশকের স্থানে এখানে দুই এখানে সাত এখানে এক এখানে সাত তাহলে দশকের স্থানে কোনটি ছোট এক ছোট তাই এক তারপরে কোন কি দশকের স্থানে কি ছোট দুই ছোট তারপর দশকের স্থানে ছোট কোনটি সাত এরপরে চলো দেখো দুশো তেয়াত্তর এবং দুশো আটাত্তর দুইটি সংখ্যারই দশকের অঙ্ক একই দেখেছ এই দেখো এই তেয়াত্তর আর আটাত্তরে কিন্তু দেখো দুশো কি দেখেছ দশকের অঙ্ক কিন্তু আগে দুটাই কিন্তু দশকে কি আছে সাত সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি দেখো দুশো তেয়াত্তর এবং দুশো আটাত্তরকে তুলনা করি কীভাবে তুলনা করতে পারি এককের স্থান তখন এই দুশো তেয়াত্তর আর দুশো আটাত্তরের এককের স্থানে কী আছে দেখো এককের স্থানে এই তিয়াত্তরের আছে তিন আর দুশো দুশো তেয়াত্তরের আছে তিন আর দুশো আটাত্তরের এককের স্থানে কত আছে আট তাহলে তুলনা করে কি পেলাম দেখেছ দেখো এক তুলনা কি আট এর থেকে তিনের থেকে আট বড় তাহলে কি হলো আমরা যদি সাজাই দুশো দশ হচ্ছে আমাদের ছোট তারপরে দুশো বিশ তারপরে দুশো তেয়াত্তর দুশো আটাত্তর তাই না এরপর দেখো আমরা কিন্তু এভাবে অঙ্কগুলো পরের অঙ্কগুলো চলো নিচের সংখ্যাগুলো তুলনা করি এবং ছোট থেকে বড় এবং বড় থেকে ছোট ক্রমে সাজায় চলো আমরা দেখে নেই অঙ্কগুলো উত্তরগুলো দেখে নেই এবং কয়েকটি নিজেরা চেষ্টা করি করতে দেখো এখানে তিনশো নিরানব্বই চারশো তো নয় চারশত আশি তিনশত তিনশত উনআশি এখন দেখো এই অঙ্কগুলো যদি আমরা একটু সাজাই প্রথমে কি করব আমরা দেখো তিনশত কত আছে তিনশত প্রথমে আছে কত তিনশত নিরানব্বই এরপরে কত আছে আমাদের চারশত নয় এরপরে কি আছে চারশত আশি এরপর তিনশত উনআশি এখন দেখো তোমরা দেখো ছোট থেকে বড় সাজাতে বলেছে তাই না এখন দেখো তো এখানে তিন এখানে চার এখানে চার এখানে চার এ সংখ্যায় তাহলে কি কোনটি ছোট বলো তিন না চার তাহলে তিন ছোট তাহলে এই তিন এখানেও তিন দিয়ে শুরু শতকের স্থানে তাহলে আমরা যেটা করতে পারি এই দুটি সংখ্যার আগে তুলনা করে ফেলি দুটি সংখ্যার মধ্যে কোনটি ছোট সেটা আগে বের করি দেখো দুটি সংখ্যার মধ্যে প্রথমে ছোট কোনটি দেখো তিন যেহেতু আছে ওদের শতকের স্থান একই এখন ওদের দশকের স্থান যদি দেখি দশকের স্থানে আছে নয় এটা দশকের স্থান সাত কোনটি ছোট সাত ছোট তাহলে এটি আগে লিখে ফেলি তিনশো উন কত উনআশি এরপরে ছোট চিহ্নটি দিয়ে ফেলি তারপরে যেহেতু এটার পরে এটা আসছে এটা থেকে এটা বড় তাহলে এটা আমরা লিখে ফেলি তিনশত নিরানব্বই এরপরে এখন আমরা যেটা করব চার শতর যে দিয়ে সংখ্যাগুলো এটা দিয়ে তুলনা করব যেগুলো শততে চার আছে তাই না দেখো এখন চারশো তো নয় আর চারশো তো আশির মধ্যে কোনটি ছোট সেটি আগে দেখো এরপর আমরা এই চিহ্নটি দিয়ে ফেলি দেখো কোনটি এখন দেখো এক ওদের শতকের ঘরে কিন্তু চার আছে কিন্তু দশকের ঘরে এখানে আছে কি শূন্য আর এখানে আছে কত আট তাই না তাহলে কোনটি ছোট শূন্য না ছোট না আট ছোট শূন্য ছোট তাহলে চারশো নয় লিখে ফেলে আর বাকি কি থাকলো চারশত আশি দেখেছ এখানে আমরা কি লিখলাম প্রথমে ছোট থেকে বড় লিখে ফেললাম ঠিক বড় থেকে ছোটো কি করবো আমরা জাস্ট উল্টাটা লিখে দিব জাস্ট এটা আগে লিখব এটা বড় তারপরে কোনটা এইটা তারপরে এটা ঠিক দেখো লিখে ফেললাম তাই না চারশত আশি তারপরে চারশত নয় তারপরে তিনশত নিরানব্বই তিনশত উনআশি বড়টা কীভাবে তুলনা করেছি আমরা ঠিক যখন বড় তুলনা করেছি তখন কি করে কি করব তখন দেখো যদি আবার এটার জন্য দেখো সবগুলো সংখ্যা লিখি তিনশত নিরানব্বই চারশত নয় চারশত আশি তিনশত উনআশি তাই না যখন বড় থেকে ছোট সাজাবো তখন যেটা করব তখন দেখো শতকের ঘরে এখানে তিন আছে 
তো এখানে চার এখানে চার এখানে চার তাহলে কোনটি বড় তিন থেকে অবশ্যই চার বড় তাহলে চারের সংখ্যা যে শতকের ঘরে চার আছে সেইগুলো আগে তুলনা করব তাহলে দেখো শতকের ঘরে চার কোনগুলোতে আছে দুটিতে আছে তাহলে বড় দেখো শতকের ঘরে এখানে চারশো নয় আর চারশো আশিতে দুটি শতকের ঘরেই চার আছে দেখো দশকের ঘরে কি আছে এটাতে শূন্য তা কোনটি বড় চারশো আশি আট বড় তাহলে চারশো আশি আগে লিখে ফেলব তারপরে কি বড় চিহ্ন দিয়ে দিলাম তারপরে কি কোনটি চারশো নয় লিখব এরপরে কোনটি লিখতে পারি দেখো এরপরে দেখো যদি তিনশো নিরানব্বই এরপরে তিনশো উনআশিকে এক তুলনা করব দুটিরই কিন্তু শতকের স্থানে তিন আছে তাই না এরপর দশকের স্থান যদি খেয়াল করো দশকের স্থানে আছে এটি নয় আর এখানে আছে সাত তাহলে কোনটি বড় বলো তো নয় বড় না সাত বড় তাহলে নয় বড় তাহলে এই সংখ্যাটি বড় হবে তিনশো নিরানব্বই এরপরে কি হবে তিনশো উনআশি ঠিক তোমরা এই অঙ্কগুলো এভাবেই কিন্তু বড় থেকে ছোট ছোট থেকে বড় ক্রম অনুসারে সাজাতে পারবে এই একক দশক শতক হাজার এই এই সংখ্যা এই হাজার এই সংখ্যাগুলো এই ঘর স্থানীয় মানগুলো তুলনা করে কিন্তু হাজারের ঘর তুলনা করে কিন্তু তোমরা সহজেই আমি যেভাবে করেছি তোমরা বড় থেকে ছোট ছোট থেকে বড় সহজে কিন্তু তোমরা করে ফেলতে পারবে এবং দেখবে যখন চেষ্টা করবে তোমাদের কাছে কিন্তু জিনিসগুলো আস্তে আস্তে সহজ লাগতে শুরু করবে